কোনো মানুষকে কি শরীক করেছ অর্থাৎ শিরিকের মতো গুণা কি তুমি করেছ কারো শিরিক গুণা আল্লাহ জীবনে মাফ করে না ঠিক না বেটি জুড়ে বলেন দুনিয়ার যত গুণা আছে সমস্ত গুণা আল্লাহ তালা মাফ করে দিবেন কিন্তু আল্লাহর সিফত তথা গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহর জাত তথা সত্তার মধ্যে যদি কোনো মানুষ শরিক করে ইবাদতের মধ্যে যদি শরিক করে আল্লাহ ওই গুণা কোনো দিন মাফ করবে না ঠিক না বেটি জুড়ে বলেন दया मायर चाहते दरबार दूरु दूरु सामने रेखे विषय सामने आलोकपात करते সেটা হলো আল্লাহ পাক রাবুল্লা আলমিন পৃথিবীতে মানুষ পাঠাইছেন আর দুনিয়া দারুল ইমতেহান দুনিয়াটা ওইটা পরীক্ষার জায়গা কিসের জায়গা জুড়ে আওয়াজ দেবেন কিসের জায়গা এটা পরীক্ষার জায়গা আমরা দুনিয়াতে যে যতদিন থাকব আমরা পরীক্ষার মধ্যে আছি আপনারা জানেন দুনিয়াতে পরীক্ষা দিলে এক মাস দুই মাস পনেরো দিন বা নির্ধারিত সময়ের ভিতরে পরীক্ষার ফলাফল দেয় ঠিক না ঠিক জোরে বলেন दुनिया परीक्षार जैगा परीक्षार আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি এই পরীক্ষা দিতে গিয়ে কেহ নেক আমল করতেছে কেহ গুণা করতেছে কেহ পাপাচার অনাচার করতেছে মানুষেরা ঠিক না বেঠিক জোরে বলেন আপনারা কথা বলেন ঠিক না বেঠে দুনিয়াটা এমন একটা জায়গা বান্দা ইচ্ছা করলে সেখানে নেক করতে পারে আবার বান্দা ইচ্ছা করলে সেখানে গুনাহের কাজও করতে পারে দুনুটা করার সুযোগ আছে না নাই একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন সুযোগ আছে না নাই আছে তবে বাইরা বন্ধুরা परीक्षार दुनिया जीवन गुना मायर कोले पसरा पायखाना दे छोटा करसी की 
মুরব্বিরা একটু আওয়াজ দেয়া বলেন করছি কি করে নাই বাচ্চা যখন মায়ের কোলে প্রস্রাব করে দেয় মায়ের কোলে যখন বাচ্চা পায়খানা করে দে আচ্ছা বলেন তো দেখি বাচ্চাটাকে কি আসার মেরে ফেলে দে না পরিষ্কার করে আবার কোলে নে জোরে আওয়াজ দেয়া বলেন ফেলে দে না কোলে নে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন বলেন ও পৃথিবীর মানুষেরা একটা শিশু বাচ্চাকে মায়ের কোলে যদি প্রস্রাব করে দে পায়খানা করে দে মা ওই বাচ্চাটার প্রস্রাব পরিষ্কার করে পায়খানা পরিষ্কার করে আবার বাচ্চাটাকে কুলের মধ্যে জড়ায় আনে ঠিক না ফেটিক জুড়ে বলেন ও ভাদুগরের বাইরা পর্দার আড়ালের মা বোনেরা আপনারা বলুন তো দেখি মার দয়া বেশি নাকি মহান আল্লাহ তালার দয়া বেশি কার দয়া বেশি জুড়ে বলেন মার দয়া বেশি না আমাদের আল্লাহ তালার দয়া বেশি নিশ্চয় আল্লাহর দয়া বেশি ঠিক না বেটিক জুড়ে বলেন আল্লাহ বলেন ও পৃথিবীর বান্দা বান্দিরা শৈতানের দুখাই পরে যদি কোনো গুণা করে ফেলো গুণার ময়লা যদি তোমার শরীরে লেগে যায় মা যেরকম বাচ্চাকে পরিষ্কার করে আবার আদর করে কোলে উঠায় আনে আমি আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন বান্দা যখন গুণা করে গুণাটা এটা এক ধরনের ময়লা এটা হইলো পবিত্র ঠিক না বেটিক জুড়ে বলেন আল্লাহ বলেন মা যেরকম সন্তানকে ফেলে দেয় না আমি আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন আমার গুণাগার বান্দাটাকে আমি দাক্ষা মেরে আমার রহমত থেকে দূরে সরাইয়া দেই না সুবহান আল্লাহ বলেন বান্দা যখন গুনাহ করে এই গুনার জন্য বান্দা যখন তাওবা করে বান্দা যখন অনুসূচিত হয় অনুতপ্ত হয় লজ্জিত হয় বান্দার চোখ দিয়া যখন নাকি পানি আসে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন বলে আমি ওই বান্দা বান্দিকে বেগুনা মাসুম বাচ্চার মতো আমি পবিত্র বানায়া দে ঠিক না বেটা আওয়াজ দিয়ে বলেন ও ভাইরা বন্ধুরা পৃথিবীর মানুষ বিশেষ করে আজ বিশ্বের মানচিত্রের দিকে তাকা দেখেন সারা পৃথিবীতে মুসলমান আজ অপদস্থ অপমানিত মুসলমান লাঞ্চিত মুসলমান বঞ্চিত ঠিক না বেটিক জুড়ে বলেন মুসলমানের কান্না আকাশ বাতাস বাড়ি হয়ে যাচ্ছে ঠিক না বেটিক জুড়ে বলেন অ বায়রা বন্ধুরা মুসলমানদের এই দুরবস্থা সারা পৃথিবীতে কেন আল্লাহ মা কাসেম না নতুবি রহমাতুল্লাহ আলাই ওনার খুতুবাতে কাসিমের মধ্যে উনি লিখেছেন পৃথিবীর মানুষ দিন দিন বিশেষ করে মুসলমানেরা আল্লাহ থেকে দূরে সরছে আল্লাহ রহমত থেকে তারা দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে বিদায় তাদের এত লাঞ্ছনা আর এত অপমানী তা জুড়ে বলেন সুবাহর বন্ধুরাই জন্য জীবনে এমন কোন মানুষ নাই যে মানুষ গুনাহ করে নাই ঠিক না বেটিক জুড়ে বলেন আমার মনে হয় আপনারা যারা এখানে এসেছেন আমাদের মনে হয় জীবনে কোনো গুনা নাই আসেনি জুড়ে বলেন আসেনি ও বায়রা বন্ধুরা গুনা যদি বান্দা করে ফেলে আর বান্দা যদি অনুতপ্ত হয় অনুসূচিত হয় আল্লাহ কো বান্দারে আমি পবিত্র করে ফেলি এই ক্ষমতা আল্লাহর আছে না নাই জুড়ে আওয়াজ দেয় বলেন আছে না নাই তুমি চারা কারো কাছে আল্লাহ করি বরুদ তুমি বিনে কে বুঝিবে আল্লাহ আমরা রিবে দন তুমি বিনে কে বুঝিবে আল্লাহ আমরা রিবে দন ঠিক না বেটে সকলেরই দরওয়াজা হইতে আল্লাহ ফিরিয়া তোমারই দর ওয়াজাই রয়লাম বসিয়া তোমারই দর ওয়াজাই রয়লাম বসিয়া আমরা কার দরবারে আছি জোরে আওয়াজ দেব না কার পৃথিবীর কোনো মানুষের দরবারে যদি যান একদিন দিবে আর একদিন দিবে না কিন্তু আল্লাহর দরবারে এমন এক দরবার যেই দরবারে বান্দা আসলে খালেকভাবে বান্দা যদি তাওবা করে অনুসূচিত হয় অনুতপ্ত যদি বান্দা হয় চোখ দিয়ে যদি বান্দা পানি ফেলাইতে পারে আল্লাহ কো ওই বান্দাকে আমি খালি হাতে ফিরে দেই না জোরে বলেছে বাহার বায়রা বন্ধুরা এই প্রাসঙ্গিক হাদিস থেকে আপনাদেরকে 
সুন্দর একটা ঘটনা শোনাচ্ছি যে ঘটনা বন্ধুগণ এক শত বছর আগের দুই শত বছর আগের ঘটনা নয় এখন থেকে সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগের এক যুবকের ঘটনা কত শত বছর আগে জুড়ে বলেন সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগের এক যুবকের ঘটনা খালিফাতিল মুসলিম হজরতে ওমার যিনি অর্ধ জাহানের খালিফা সারাটা পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করলেন এক বাগের শাসন কর্তা ছিলেন হজরতে ওমর খলিফাতুল মুসলিম হজরত উমর যে উমর বল রাগান্বিত মেজাজ বড় কঠোর ঠিক না বেরি জুড়ে বলেন হাদিসে আমরা পড়েছি উমর যে রাস্তা দিয়ে চলে শয়তান পর্যন্ত ওই রাস্তা দিয়ে চলতে ভয় পায় তার নাম কি জুড়ে বলেন উমর জুড়ে আওয়াজ দিয়ে বলেন তার নাম কি উমর হাদিসের মধ্যে বিশ্বনবী সাহাবায়াম বিশেষ করে খলিফায়ার বা ছায়ের খলিফা সম্পর্কে বিশ্বনবী একখানা হাদিস বর্ণনা করেছেন শান সাহাবা ওই সাইর সাহাবির প্রশংসা নবীজি এখানে করেছেন কলেন নবী ও সাল্লি ওসাল্লামা আর হাম উম্মতি বিউম্মতি আবু বাকার दिन हुकुम बेला उमर बड़ कठोर माथा नत जे करना বাতেলের বিরুদ্ধে উমর মাথা নত করতে জানে না আসাদ দুহুমফি আমরিল্লাহি উমর কে বলেছেন বিশ্বনবী বলেন কে বলেছেন বিশ্বনবী নবীর সাহাবি হজরতে আবু বকর সম্পর্কে আল্লাহর নবী বলেন আর হামু উম্মাতি বি উম্মাতি আবু বকর সাহাবিদের মধ্যে সব চাইতে নরম আর হাম হজরতে আবু বকর সুহান আল্লাহ বলেন হজরতে উসমান সম্পর্কে বিশ্বনবী বলেন সবচেয়ে লজ্জাবতী লজ্জাশীল ছিল হজরতে উমর হজরতে ওসমান জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ নবীর সাহাবিদের মধ্যেই হজরতে আলী কাররাম আল্লাহ ওনার সম্পর্কে বিশ্বনবী বলেন নেই পরায়ণ নেই বিচারের দিক দিয়ে সবচেয়ে নেই পরায়ণ ছিল হজরতে আলী জুড়ে বলেন নাম কি আর জুড়ে আবাদ দিয়ে বলেন নাম কি হজরতে আলী বিশ্বনবী সাহাবায় কারামের এখানে মর্যাদা বয়ন করেছেন যে কথাটা আমি আপনাদেরকে বোঝাইতে চাচ্ছি বন্ধুগণ পর্দার আড়ালের মা বোনেরা হজরত উমর অর্ধ জাহানের খলিফা মদিনার রাস্তা দিয়া বের হয়েছে সকালবেলা হঠাৎ করে তাকে দেখে উমর পাথরের মধ্যে একজন যুবক মাথা ঠেকাইয়া অঝর নয়নে চোখের ফালি ফালাইয়া ফালাইয়া কান্দে সোমান আল্লাহ কন হজরতে উমর রাস্তার মধ্যে বের হলেন দেখেন একজন যুবক বিশ বছর আনুমানিক বয়স মাথা পাথরের মধ্যে লাগাইয়া অঝর নয়নে কান্না করে এমন ভাবে কান্না করতেছে হজরতে উমর খলিফাতুল মুসলিম যিনি নাকি বড় কঠোর মেজাজ ওয়ালা যুবকের কাছে গেলেন গিয়া বললেন ও ভাই যুবক তুমি কেন কান্না করতা সরি ভাই যুবক যুবক তুমি কেন কান্না করো ওই যুবক ডাক দিয়া বলে ওমার আমি আপনার কাছে বললে কোনো লাভ হবে না আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন এমন কি আপনি আমাকে ওই তো থাপ্পর মেরে ফেলতে পারেন আমি আপনার কাছে বলবো না হজরত উমর বলে তাহলে কার কাছে বলবে যুবক ডাক দিয়া বলে ভাই উমর আমাকে তুমি বিশ্ব নবীর কাছে নিয়ে যাও সুবান আল্লাহ বলবেন না আরো জুড়ে বলেন না সুবাহান আল্লাহ অবয়ারা বন্ধু রাম হজরত উমর ওই যুবকের হাত ধরলেন টেনে টেনে ওই যুবককে বিশ্ব নবীর দরবারে নিয়ে গেলেন বিশ্ব নবী তো এমন নবী আল্লাহ আকবার যে রহমতের সাগর দয়ার সাগর রহমাত আলমিন নবী ঠিক না জুড়ে বলেন যুবককে যখন নাকি নিয়ে গেলেন বিশ্বনবীর দরবারে হজরত উমর বলে তুমি একটু দাঁড়াও আমি বাসার ভিতর থেকে গিয়ে খবর নিয়ে আসি বিশ্বনবী বাসার ভিতরে আছে কিনা 
তোমাকে পরে নিয়ে যাব হজরত ওমর গেলেন বিশ্বনবীকে সালা মানতে বিশ্বনবীকে বললেন ও গো আল্লাহর নবী ও গো বিশ্বনবী একজন যুবক মদিনার প্রান্তে পাথরের মধ্যে মাথা ঠেকাইয়া অজুর নয়নে কান্না করে আমি ওমরের সহজে কান্না আসে না কিন্তু আজকে ওই যুবকের কান্না দেখে আমি উমরের চোখের মধ্যে ফানি আইসা গেছে বিশ্বনবী উমরকে বললেন উমর যা ওই যুবককে ভিতরে নিয়ে আসো ফার্মেশন পাইয়া হজরতে উমর ওই বাড়ির গেইটের মধ্যে গিয়া যুবকের হাতে দয়েরা বিশ্বনবীর দরবারে নিয়ে আসলেন যুবক বিশ্বনবীকে সালাম দিলেন সালাম দিয়া অজর নয়নে আবার কান্না আরম্ভ করে দিলেন বিশ্বনবী জিজ্ঞাস করে ও যুবক কেন তুমি কান্না করো রে যুবক আমার উমর বড় কঠিন বড় কঠোর উমরের চোখ দিয়া সহজে পানি আসে না তুমি এমন ভাবে কান্না করতেছ আমার উমরের চোখ দিয়া পর্যন্ত পানি আসতে সেরে যুব তুমি কি বলতে পারো কেন তুমি এইভাবে কান্না করতেছ যুবক এবার ডাক দিয়ে বলে ও গো বিশ্বনবী আমি এমন এত অপরাধ করেছি যে অপরাধ হয়তো আল্লাহ ক্ষমা করবে না সোমান আল্লাহ কম বুঝতেছেন কি না বুঝতেছেন না যুবক যখন বলল আমি এমন অপরাধ করেছি আমার অপরাধ মনে হয় জীবনে আল্লাহ মাফ করবে না বিশ্বনবী ডাক দিয়ে বলে ও যুবক তোমার গুণা কি আল্লাহর এই সৃষ্টিকুল পৃথিবীর চাইতেও তোমার গুণা কি বড় যুবক বলে আমার মনে হয় পৃথিবীর চাইতেও আমার গুণা আরো বড় আরো বিশাল আল্লাহ বিশ্বনবী আবার ডাক দিয়ে বলে ও যুবক পৃথিবীর চাইতে যদি তোমার গুণা বিশাল হয়ে থাকে বড় হয়ে থাকে রে যুবক আল্লাহর দয়া মায়ার চাইতেও কি তোমার গুণা আরো বড় যুবক চোখের পানি ফালায় আর কান্না করে আমার মনে হয় আল্লাহর দয়া মায়ার চাইতে আমার গুণা আরো বড় আরো বিশাল সবার বলে বিষ্ণবী এবার আশ্চর্য হইয়া ওই যুবকের জিজ্ঞাস করে যুবক ভাইরা যারা আপনারা আছেন ও বুড়া বাবারা পর্দার আড়ালের মা বোনেরা আমরা যারা আজকের এই মা ফেলে আসছি গুনা কার জীবনে নাই অপরাধ কার জীবনে নাই অপরাধ তো আমরা করে ফেলেছি গুনা তো আমরা করে ফেলেছি এখন সময় হলো তৌবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসার ঠিক না বেড়ে জুড়ে বলেন কে কে রাজি আছেন হাত তোলায় দেখান তো দিকে কে কে রাজি আছেন আল্লাহ তালা কবুল আর মঞ্জুর করক সকলে বলেন আমি ও বাইরা বন্ধু নাম এবার বিশ্বনবী ওই যুবক কে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাস করে যুবক তোমার গুণা আল্লাহর এই পৃথিবীর চাইতে আরো বিশাল তোমার গুণা আল্লাহর দয়া মায়ার চাইতে আরো বিশাল আমার দিকে আপনারা তাকান বিশ্বনবী এবার জিজ্ঞাস করে তাহলে তোমার গুণাটা তুমি বর্ণনা দাও না যুবক ডাক দিয়ে বলে না 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 আমি আমার গুণা আপনার কাছে বর্ণনা করব না বিশ্বনবীর দারুণ সন্দ হয়ে গেল এবার বিশ্বনবী ডাক দিয়ে বলে যুবককে বলে তোমার গুণা যেহেতু এত বড় আমার মনে হচ্ছে তুমি কি কোনো মানুষকে অন্যায় ভাবে হত্যা করেছ অন্যার সাথে কি তুমি কোন মানুষকে কি শরীক করেছ অর্থাৎ শিরিকের মতো গুণা কি তুমি করেছ কারো শিরিক গুণা আল্লাহ জীবনে মাফ করে না ঠিক না জুড়ে বলেন দুনিয়ার যত গুণা আছে সমস্ত গুণা আল্লাহ তালা মাফ করে দিবেন কিন্তু আল্লাহর সিফত তথা গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহর জাত তথা সত্তার মধ্যে যদি কোনো মানুষ শরিক করে ইবাদতের মধ্যে যদি শরিক করে আল্লাহ ওই গুণা কোনো দিন মাফ করবে না ঠিক না জুড়ে বলেন আল্লাহর নবী যুবককে জিজ্ঞাস করে मुखे तुम बर्णना दाओ আল্লাহ এবার যুবক ডাক দিয়ে বলে হুজুর 
আমি যদি আমার মুখে আমার এই গুনার কথা আমি যদি বলি তাহলে আপনার দরবার থেকে দূরু দূরু বলে আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিবেন আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিবেন এত বড় গুনা আমি করেছি বিশ্বনবী ডাক দিয়ে বলে তোমার গুনার বর্ণনা দাও না রে যুবক এবার যুবক বলে ও গণবীজি আমার মতো নিকৃষ্ট গুনাগার এই পৃথিবীতে আর কেহ না এটা আমার মন বলতেছে নিজে নিজে আবার গুনার বর্ণনা দিতেছে সুমান আল্লাহ কন্যা কিসের বর্ণনা দিতেছে গুনাহের निकृष्ट गुणागार निकृष्ट चरित्र मान लोक हजुर गुणाल्ला माफ करा कम गुना करजूर बाले घर पर निकृष्ट क्ज करतम गणबीजी से विश्वनबी बोले से निकृष्टुना मदिनार मध्य सब चे बी सब चे बी एक जुवती मारा गल बस अल्प बस चाहते रूपसी चले गुवतर कबर टाइम खनन कर लाइ खनन प्रतिदिन अब्बास अनुजाए काफन टाइम चूरी कर नहीं आसल नवजुबिल्ला কি চুরি করে নিয়ে আসলাম কাপন ও বায়রা বন্ধুরা যখন আমি কাপন চুরি করে নিয়ে আসতেছি ইবলিশ শৈতান আমার মনের মধ্যে ওসো আসা দিছে শৈতানে প্রবঞ্চনা আমাকে দিয়েছে ডাক দিয়ে বলতেছে ও যুবক সুবর্ণ সুযোগ এসেছে জীবনে এই সুযোগ আর আসবে না जीवने ये सूझक आर आसबेना शयतने के प्रवंचना दिल प्रवंचना दिल क्री प्रवंचना मदिनाते यत सुंदरी और को जुवती नाई ये हलो सुंदरी जुवती मारा गेसे सुवर्ण सूझक ना उजुबिल्ला तुम्हार मनोबासना लाशर साते तुम पूरा करते एम एक प्रवंचना शयतान हमार अंतरे दिल जुरे बोलें ना उजुबिल्ला लाल मनोबासना दूर 
দুনিয়া থাকা অবস্থা আমি আমি যুবতীর সতীত্ব দুনিয়ার কোন যুবকে নষ্ট করতে পারে নাই কোন পুরুষ আমার সতীত্ব কি করতে পারে নাই নষ্ট করতে পারে নাই ইজ্জত কোনোদিন কোনো পরপুরুষে আমাকে দেখে নাই কিন্তু আজ আমি লাশ হয়ে গেছি এই লাশের সাথে তুমি জেনার মতো কাজ সম্পাদন করেছ ও যুবক তোমার কি আল্লাহর ভয় হয় না তোমাকে আল্লাহকে ভয় করো না যুবতী যখন কবর দেখে এভাবে আমাকে আওয়াজ দিল আমার কলিজার ভিতরে কম্পন আরম্ভ হয়ে গেল জুড়ে বলেন আল্লাহ যুবতী আমাকে ডাক দিয়ে বলো বললো ইত্যাকিল্লা ও যুবক আল্লাহকে ভয় করে না তুমি আমি ছিলাম সতী পবিত্র নারী পবিত্র নারী ছিলাম দুনিয়াতে আমার সতীত্ব নষ্ট করতে পারে নাই কিন্তু তুমি আমার লাশের সাথে এই ধরনের কাজ তুমি করেছ কঠিন ময়দানে মাসরে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন হতে পারে আমাকে জেনাকারিণী মহিলাদের সাথে দাঁড় করা বেড়ে যুবক আমার চরিত্র তো নষ্ট হওয়ার না আমার সতীত্ব তো দুনিয়া থেকে অনষ্ট করতে পারে নাই তোমার কারণে জেনাকারিণী মহিলাদের সাথে আমাকে আল্লাহ হয়তো দাঁড় করাবে তোমার কি আল্লাহ বয় হয় না যুবক ডাক দিয়া বলে যখন মহিলা এভাবে বললো তোমার কি আল্লাহর বয় হয় না আমার আল্লাহর ভয় অন্তরের ভিতরে এমন ভাবে আমাকে নাড়া দিয়েছে এমন ভাবে আল্লাহর ভয় আমার অন্তরের ভিতরে ঢকে গেছে আমার মধ্যে শরীরের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেছে জোরে বলেন সুবাহান আমি আমার গুনাহের কথা বর্ণনা দিলাম আমার চাইতে নিকৃষ্ট ফাফি আমার চাইতে নিকৃষ্ট গুণাগার এই জন্য বলেছি আল্লাহর এই জমিনে নাই আল্লাহর দয়ার চাইতে আমি আরো বড় গুণা করেছি এই দলের গুণা দুনিয়াতে আর কেউ করে নাই গো নবীজি নবীজি বর্ণনা শুনেই নবীজিও বললেন ঠিকই তো তোমার গুণাটা বড় জটিল সুমান আল্লাহ বলেন বিশ্বনবী বলতেছে যুবকের তোমার গুণা তো আসলে বড় জটিল এটা হয়তো আল্লাহ মাফ করবে না এই কথাটা কে বললেন বিশ্বনবী বললেন তোমার এই গুণা মাফ করবে না এই এই কথা যখন নাকি বিশ্বনবী যুবকের জানায় দিলেন বিশ্বনবী নবীজির দরবার ত্যাগ করে চলে গেলেন বাড়িতে যাই নাই বাসাতে যাই নাই কাসেম দান তুবি রহমাতুল্লাহ আলাই ওনার খুতুবাতে কাসিমের মধ্যে বলেন ওই যুবকে বাড়িতে যাই নাই বাসা বাড়িতে যাই নাই পরিবারের কাছে যাই নাই ছেলে মেয়েদের কাছে যাই নাই গহীন জঙ্গলে চলে গেল যুব সেখানে গিয়ে পরে পরে আল্লাহর দরবারে কান্না করে চোখের পানি গুলি ফেলায় খানা দানা ছেড়ে দিয়েছে লোকদের সাথে উঠা বসা ছেড়ে দিয়েছে এমন ভাবে আল্লাহর ভয় অন্তরের মধ্যে তাকে গ্রাস করে ফেলেছে এখন শুধু কান্না করে কান্না করে এভাবে কান্না করতে করতে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল বায়রা বন্ধুরা এবার চোখ দিয়ে আর পানি আসে না চোখের মধ্যে পানির বদল এবার চোখ जंगले कान्ना अनुतप्त हो लज्जित हो शर्मिंदा चोख दार पानी आसे ना रक्त आसे आल्ला भय जहां नाम कन्या বায়রা বন্ধুরা জিব্রাহিল তুমি যাও 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 আমার ওই বান্দার কাছে যাও হজরতে জিব্রাহিল আলাহি সালাতু আসসালাম ওই যুবকের কাছে চলে আসলো আইসা দেখে শরীরের চামড়া একদম শরীরের গুস্ত চামড়ার সাথে মিশে গিয়েছে শুধু হাড্ডি গোলা বাকি আছে ক্ষীণভাবে কি জানি আওয়াজ তার মুখ থেকে বের হয় আল্লাহ আকবর জিব্রাহিল আলাহি সালাতু আসসালাম ওই যুবকের কাছে আইসা বলতেছে ও যুবক এভাবে তুমি কেন কান্না করতেছে রে যুবক ওই জীব ওই যুবকে আবার জিব্রাহিলকে বর্ণনা দিল আমি এমন অপরাধী আমার গুণা হয়তো আল্লাহ মাফ করবে না জিব্রাহিল ডাক দিয়ে বলে যুবক না 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 আল্লাহ তালা তোমার তাউবা কবুল করেছে আমাকে তোমার কাছে আল্লাহ তালা প্রেরণ করেছে জোরে বল সুবাহান আল্লাহ ও জিব্রা ও যুবক আল্লাহ हाथर हाथ दईरा जुबक के लिए जाओ विश्वनबीर दरबारे सोमान्ला
কার দরবারে জোরে বলেন বিশ্ব নবীর দরবারে জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম ওই যুবককে টেনে টেনে নিয়ে গেলেন বিশ্ব নবীর দরবারে গিয়া জিব্রাইলকে শিকায়াত দিলেন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন আমার নবীকে দুইটা প্রশ্ন আপনি করবেন ও জিব্রাইল জিব্রাইলের দুইটা প্রশ্নের মধ্যেই প্রথম প্রশ্ন ছিল ও জিব্রাইল আমার নবীকে আপনি গিয়া জিজ্ঞাসা করবেন নবীরে জিজ্ঞাসা করবেন সারা পৃথিবীর মালিক কি আমার নবী নাকি আমি আল্লাহ বিশ্ব নবীর কাছে জিব্রাইল গেলে গিয়া বললেন ও গো আল্লাহর নবী আল্লাহ আমাকে বলেছে আপনাকে জিজ্ঞাস করার জন্য এই পৃথিবীর মালিক কি আপনি না আল্লাহ বিশ্ব নবী ডাক দে বলে জিব্রাইল কি প্রশ্ন করেছে রে তুমি জিব্রাইল আমাকে পৃথিবীর মালিক তো আমি না বরং সব পৃথিবীর মালিক হইল আল্লাহ এমন কি আমি আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালিক ও আল্লাহ হুজুরে বলেন সুবহানাল্লাহ এবার জিব্রাইল আল্লাহর নবী বিশ্ব নবীকে ডাক দিয়া বলেন ও গো বিশ্ব নবী আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেছে পৃথিবীর বান্দাদের গুনাহ maaf করার দায়িত্ব কি আপনার কাছে না আল্লাহর কাছে আপনারা কি মনে করেন গুনাহ maafের দায়িত্ব কি বিশ্ব নবীর কাছে না আল্লাহর কাছে গুনাহ কে হে maaf করতে পারে জোরে আওয়াজ দিয়া বলেন আর জোরে আওয়াজ দিয়া বলেন কে maaf করতে পারে আল্লাহ জিব্রাইল জিজ্ঞাসা করলো ও বিশ্ব নবীকে আল্লাহ আমাকে বলেছেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য গুনাহ maaf করার ক্ষমতা কি আপনার হাতে না আল্লাহ পৃথিবীর মালিক যদি আমার বন্ধু না হয়ে থাকে বান্দাদের গুনা খাতা মাফ করার দায়িত্ব যদি আমার বন্ধুর হাতে না থেকে থাকে গুনা মাফের দায়িত্ব হইল আমার হাতে আমার বন্ধুকে জানায় দেন যে যুবককে বিশ্বনবী জটিল বড় বড় জটিল বলে বড় অপরাধী বলে তারা দিছিল আমি আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন ওই কাফন সোর যুবকের যে নাকি যুবতীর ইজ্জত হরণ করেছে তার জীবনের গুনা খাতা আমি আল্লাহ মাফ করে দিয়েছি এই কালিমার এই কালিমার জন্যে না বিজি এই কালিমার নন্যে না বিজি রক্ত দিলেন তাই ফে ঠিক না ঠিক এই কালিমার জন্যে না বিজি রক্ত দিলেন তাই ফে জন চলে যাই মন চলে যাই তবু জুবানে এই কালিমার জন্যে হুসাইন এই কালিমার জন্যে হুসাইন রক্ত দিলেন কারবালা ঠিক না বেঠে এই কালিমার জন্যে হুসাইন রক্ত দিলেন কারবালাই জন চলে যাই মন চলে যাই বলেন জন চলে যাই মন চলে যাই তবু জুবানে আমরা যে গুনা করেছি এই গুনা কে মাফ কারণে ওয়ালা কে আরো জোরে আওয়াজ দে বলেন কে এই জন্য হজরতে ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম তার জাতিদেরকে বলল তাস্তাহুম তোমরা ইস্তেফার করো ক্ষমা চাও কার কাছে 
জোরে আওয়াজ দে বলেন কার কাছে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এখন বলতে পারেন বন্ধুগণ আমরা আল্লাহর কাছে কেন ক্ষমা চাইব পর্দার আলের মা বোনেরা বলতে পারে আমরা আল্লাহর কাছে কেন চাইব আল্লাহ তালা বলেন ইন্নাহু কানা গাফফারাম আল্লাহর নাম হচ্ছে গাফফার ঠিক না ঠিক জোরে বলেন বান্দা যখন গুনাহ করে এই গুনাহকে একমাত্র কে maaf করার ক্ষমতা রাখে আর জোরে আওয়াজ দে বলেন কে রাখে प्राथमिक मालिकारिनार मदे बोतल फल मेरे घटना क्रमे किसुदिन पर मालिक बिंदिनार तीन बस शिशु कन्याटा इंतेकाल कर मृत्युबरण कर इंतेकाल पर मालिक बिंदीनार मालिक बिंदीनार एक दिन घूम गए स्वप्ने जुगे देखते हैं घुमे घर मध्य एक अजगर सप ओ मालिक बीन दिनार के पीछन थे धावरा करते धावी सुबह बोलें ना अबरा बंदर ओ मालिक बिंदीनार मेर इंतेकाल पर স্বপ্নে দেখেন ওনাকে সাফে দৌড়া কিসে দৌড়া জুড়ে বলেন সাফে দৌড়া অজগর সাপ বন্ধুগণ আমার আলোচনাও শেষ সাফে দৌড়া করে উনি দৌড়াইতে থাকে সাপ থেকে বাঁচার জন্য কারণ সাপ দেখলে কে না ভয় পায় ঠিক না জুড়ে বলেন সাপে দৌড়া করে উনি বাঁচতে চায় সামনে গিয়া এক বৃদ্ধ লোক দাড়িওয়ালা ওই বৃদ্ধ লোকের কাছে ডাক দিয়ে বলে ও বাবা আপনি আমাকে একটু সাহায্য করেন না पिछने दिखा के सप दौड़ा कर दौड़ाइते वृद्ध लोक जवाब दिल तुम्हारे अजगर सप थमान मत शक्ति मालिक बिंदीनार सामने दिखे अग्रसर होते लगल दौड़ाते पहाड़े হঠাৎ করে উনি তাকাইলেন একটা মাঠের দিকে মালিক বিন্দিনার মাঠের মধ্যে সুচ প্রসাদ একটা আছে বিল্ডিং আছে বাইরা বন্ধুরা সময় আমার শেষ বিল্ডিং আছে বিল্ডিং এর ভিতরে মানুষেরা আছে মাঠের মধ্যে ছোট ছোট কচি কাচারা তারা খেলাধুলা করতেছে মালিক বিন্দিনারকে সাপে দৌড়াচ্ছে হঠাৎ করে ওই মাঠ থেকে একটা আওয়াজ আসলো তিন বছরের শিশু কন্যা ডাক দিতেছে ইয়া আবাতি হে আমার আব্বা আপনার এই অবস্থা কেন গো অজগর शिशु बाच्चा तो तीन बस आगे इंतकाल कर लो डाक दिल 
মেয়েটা বাবাকে জড়ায় ধরল উনি যখন নাকি কোলে নিলেন যখন পরিচয় জানতে চাইলো ওই মেয়েটা পরিচয় দিল আমি ওই তিন বছরের কন্যা যে নাকি মদের বোতল থাপ্পড় দিয়ে আমি ফেলাই দিছিলাম মা তুমি এখানে আসলা কিভাবে মেয়েটা জবাব দিল আমরা এই জায়গাটা যে আছি ওই জায়গাটার নাম হইল আরাফ ওই জায়গাটার নাম কি জুড়ে বলেন আরাফ এখানে হজরতে ইব্রাহিম নবী আছে এই পর্যন্ত পৃথিবীর শুরু থেকে যে ছেলে মেয়েরা অল্প বয়সে মারা যা ওই শিশু বাচ্চাগুলা जीवने शिशु पानी द्वारा दौत कर पवित्र कर फेले बंदा जो चोर पानी फेलाया আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত